Hi, I'm Bok from TNC Predator playing offline position at ngayon bibigyan kayo ng tips and tricks sa limang meta heroes ko nga sa Dota 2. Ang <music> position ko kasi ay parang ano, um, either pwede ka tanky or pwede ka initiator or pwede ka healer, pwede ka debuffer, pwede ka ang daming daming pwede magiging position mo in the offlane. Pwede ka rin maging carry minsan, depende sa draft nyo. Unang meta, meta hero ko ipapakita ko ngayon is Clockwork. Kasi para sa akin, best and favorite hero ko to. Any meta. Para si, kasi feel ko yung Clockwork kasi sa, sobrang lakas niya na hero. Na hindi lang nakikita ng ibang tao. Uh, Onte lang taong nalaman na yung clock para sa akin is malakas talaga sa lina yun. Tinatlo na nga kami kasi parang nahirapan yung PL magfarm. Kasi yung role mo as offlane, parang need mo talaga i-pressure talaga yung carry na hindi niya ma-reach yung timing niya na mabilis. Tapos move tayo sa mid game. Ang gagawin mo, for example, clockwork ka. Mag level 6 or level... Ang spike kasi ng clockwork is para sa akin 7. Kasi level 4 yung battery assault. Yan, pinipressure namin sila dito. I always remember na kailangan may kampi kang kasama para mag-pressure na ang kalaban. Okay? Huwag lang solo-solo. Tapos always note yung item build mo for clockwork. For example, may... Yung kalaban mo is may uncontrollable damage, pwede kayo mag blade mail. Either blade mail or mag tanky na lang kayo with hood. Hood or vanguard. Basta yung importante mo dun is pag mag initiate ka, dapat buhay ka sa pag initiate mo at makadil ka ng sobrang daming damage. Second hero ko sa meta dispatch is bloodseeker. Kasi para sa akin, ang sobrang lakas niya sa lane, malakas mag pressure ng carry at at masusustain niya yung lane niya siya lang isa dahil sa third skill niyang magbibigay ng HP kadalas yun. So para sa akin yung builds ko for Bloodseeker offline is either Yules or Atos. Mag Atos ka kung kulang kayo ng catch. Mag Yules kayo for example may mga ano sila like Ursa, mga hero na tipong mabibisit sa Yules like Ursa, Troll, mga ganong klaseng hero. Pero most, mostly ako mag Atos ako para ma-control yung kalaban with follow up ng kampe ko. So, ito sa yung combo. Mabilis lang naman gawin yung combo. Either blood right etos or etos blood right same pa rin yan, naabot yan kahit pa paano mong gawin. Tapos mafa-follow up yan ng mga kampe mo magogo ng kalaban. Ang next meta hero ko ay si Pangolir kasi yung Pangolir is very strong sa team fights. Tapos mabibigay yung advantage ng campaign mo during teamfights because sa uh, rolling thunder niya, ang daming pwedeng mangyari. Tapos yung lucky shot niya, nagdi-disarm ng mga kalaban. Tapos ito, pag nag-shield crush ka ng 3 to, 4, 3 to 5 heroes, ang sobrang kunat mo at makakatang ka ng daming damage kasi damage reduction to eh. So, first and foremost, dapat marunong kayo gumamit ng mga gilid-gilid nyo for kung mag-rolling thunder ka. So let's say, yung kalaban mo is nasa gitna, tapos mag rolling thunder ka, gamitin mo talaga yung mga edges para saan ka dumadaan, para ma-chain stun mo sila. Yan. Pwede ring, pwede, kung mahirapan kayo gumamit ng ganyan, pwede kayo bumili ng use. Sa use naman, ang gagawin mo is, yan, tapos mag use ka sa taas. Tapos pagpababa mo, si ka ulit, magsastan ulit yan. Tapos parik ka. Tapos pag aabot naman ng 20 minute mark, pwede ka mag shard. Kung mahirapan kayo mag tawag dyan. Mag control sa roll. Ayan. Pak. Tapos shard ka. Balik ka sa budaan mo. Ayan. Tapos use ka ulit. Si ka. Chain stun. Ang next meta hero ko ngayon is Centaur. Feel ko kasi yung Centaur this meta is very OP dahil kasi binuff yung Vanguard. Yung 50% niya naging 60% block increase. Which is very malaking bagay for sa mga tanky heroes. Kasi parang ang laki ng dagdag for me sa percentage wise. Ang gagawin lang naman talaga ng Centaur in lane is like if makuha mo yung Vanguard pwede ka na maiwan. Tapos wala ka na. Hindi ka na matatouch. Kailangan mag uh, 
kailangan mag ano yung kalaban magbigay ng tatlo o apat na hero pa, pa, para papatayin ka or unless may hero na sobrang counter kay center tas papatayin ka usually ang build ng center is either vanguard vanguard hood I mean for for me para sa akin talaga vanguard hood is the best kasi need mo lang mag tank tas ang bilis nyo matik ng mga tier 1 towers if ever tanky ka after nyo matik ng tier 1s yung sa safe lane I mean sa off lane I mean, sa safe lane ng kalaban, pwede kang pupunta ng mid, tas ititake nyo yung mid. Tapos isang best skill nyo rin early game is stampede. Ang stampede kasi parang magiging save mechanic yan sa save or pang initiate mechanic. Habang nasa top ka lang, nagpe-pressure ng kalaban. Hi guys, ang fifth hero ko ngayon this patch ay na feel ko na sobrang malakas is Axe. Kasi ang grabe niya magbigay ng pressure sa lane mo. Like for example, yung mga carry na mahina sa lane tapos yung mga support pwede niya mabalagbag dahil sa battle hunger at ano say yung axe concept rin is same lane kay center although yung axe naman hindi siya nagbibigay pressure masyado sa tower kasi walang return pero grabe yung pressure niya within the game so item builds ng axe for me is always vanguard pa rin una tapos uh, pwede ka mag recta dagger or dadaan muna ng face boots tapos ang nakakalakas din ng axe is pwede ka mag creep skip if ever mahirap yung lane mo so yung axe lang is always is an initiator so need mo talaga na pang initiate na items like dagger and of course pag depende sa kalaban nyo like for example ito pag mag blink in ako pwede ako ma static storm ma silence need. need na need mo yung bkb para pag initiate mo clear yung initiation mo na hindi ka ma visit ng kalaban and always ano keep in mind na yung patience as an initiator dapat andun kalmado kayo lagi kung paano kayo mag initiate ituro ko ngayon ang axe na pwede mag creep skip if ever weak yung support nila tapos pag may item ka na na pwede masusustain yung item mo lang need na mag sustain for creep skip is ring of health lang talaga ito ginagawa ko creep skip 1b2 wala sila magagawa sa akin tapos most importantly to be efficient dapat idadrag mo to ng neutral waves para mas madami yung farm mo yan idadrag mo sa neutral para dadami farm mo farm neutral Creepskip ka ulit. Creepskip ka. Hindi na yata ako nag-creepskip kasi lang ka ito. Creepskip. Farm, farm. Ko ulit. Farm dito. Tapos tingnan mo. 7 minutes. Level 8 yung max. May vanguard. Boots na. Pero yung downside dito is yung carry din ng kalaban is free farm kasi nag-creepskip ka. Pero although mag-farm ng free farm yung kalaban, one wave lang mapafarm niya every wave kasi napafarm ko yung dalawang uh, dalawang neutral. Ayun guys, yun ang aking tips and tricks sa aking meta heroes. I hope may natutunan po kayo sa pinakita ko. Continue to support us sa DPC tournament namin at huwag niyong kalimutan i-follow and unlike ang page namin na TNC Predator page para ma-updated kayo sa mga matches namin. Like, follow, and subscribe sa Tier 1 Studios if nagustuhan niyo yung video na to. See you guys next time. Bye-bye.